വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സ്ഥിരം നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു ഗ്രാഫുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്ന് മാറി എന്തെങ്കിലും പുതിയത് വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിങ് ആയുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് റൈറ്റ് ടൈമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മഹാവീരൻ്റെ മഹാവീരർ വരുന്നത് മഹാവീരർ സിനിമയ്ക്ക് പകരം വേറെ സിനിമ കാണാൻ പറ്റില്ല മഹാവീരർ സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ മഹാവീരർ സിനിമ പോലത്തെ സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ മഹാവീരർ തന്നെ കാണണം സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ പൊട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും സിനിമയുടെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ സിനിമയെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന മനഃപൂർവ്വം നെഗറ്റീവ് പറയാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒഴികെ സിനിമയെ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ ആ സിനിമയെ തള്ളി പറയില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഈ മലയാള സിനിമ ഒരുപാട് മാറുന്നു ജോണറുകൾ പലതും പുതിയത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മാറുന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഓഡിയൻസിനെ പതിയെ പതിയെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾക്കും വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ഏത് സ്റ്റൈലാണെങ്കിലും അതിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആയ ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ മഹാവീരർ പോലെ ടൈം ട്രാവൽ എലമെൻസ് ഉള്ള ഫാൻറ്റസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കുള്ള അതിലെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്താണ് ഇത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പുതിയ സിനിമ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് സമയത്ത് എല്ലാവരും ഓട്ടിയിട്ടിരുന്ന സിനിമകൾ കണ്ട് 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 ഒരു സ്ഥിരം നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു ഗ്രാഫുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്ന് മാറി എന്തെങ്കിലും പുതിയത് വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിങ് ആയുള്ള ടൈമാണ് ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈറ്റ് ടൈമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മഹാവീരൻ്റെ മഹാവീരർ വരുന്നത് കാരണം ഇതൊരു വളരെ പുതുമയേറിയ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം ഇതുവരെ വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പുതിയ ദൃശ്യ അനുഭവമായിരിക്കും ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഈ സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് മാറുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അതായത് ആൾക്കാരുടെ അഭിരുചികളെല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഒരു പുതിയ സിനിമ നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയ സിനിമ ചെയ്യാം മലയാള സിനിമയിലൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഈ സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ കഥ ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ഇത് പുതിയതാണ് എന്ന് നിവിൻ നിവിനത് ആ ഫീൽ കിട്ടി പക്ഷേ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇങ്ങനൊരു സിനിമ മുൻ മാതൃക ഇതുപോലൊരു സിനിമയുടെ മുൻ മാതൃക എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല ഞാൻ കണ്ട ഓർമ്മയില്ല നിവിനും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബേസ് കോൺ കണ്ടന്റ് ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചതാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് വരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സജീവാവുന്നുണ്ട് പല ആക്ടേഴ്സും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഒക്കെ സാധ്യതകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിവിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കനകം കാമിനി കലഹമാണ് ഒരു സിനിമ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിവിന്റെ സിനിമ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണോ അതോ ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവായി റൈറ്റ് സബ്ജെക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു അല്ല അങ്ങനെ ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്ത് കനകം മാത്രമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാ സിനിമ തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചർച്ചകൾ തന്നെ ഇത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇറക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് അല്ലാതെ ഒട്ടിടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി അതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം തിയേറ്ററിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഷൈൻ ചേരൻ്റെ സിനിമ കരിയർ നോക്കിയാലും ഈ സിനിമകളുടെ എല്ലാ ഇടയിലൊരു രണ്ട് വർഷത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റിക്ക് ശേഷം മഹാവീരിയറിൽ എത
അതെങ്ങനെയോ കറക്റ്റ് രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പതിനെട്ടിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും എൻ്റെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഒരു വർഷം തന്നെ മൂന്ന് സിനിമകൾ ഇവിടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്കാണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു വർഷം ഒരു രണ്ട് സിനിമയോ മൂന്ന് സിനിമയോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തണം അത് അതൊരു രണ്ട് സിനിമയെങ്കിലും ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ സിനിമകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അതിന് ചിലപ്പം രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാല് വർഷം എടുത്തേക്കാം പക്ഷേ ചില സിനിമകൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ എൻ്റെ സിനിമകൾ അങ്ങനെ നേടുന്നുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമല്ല കോടതി മുറികളിൽ വരുന്ന വീരഭദ്രരും മഹാരാജും ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രപുരി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തെ പറ്റിയുള്ള ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാന്റസിയുടെ എന്തൊരു പുതിയ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലോക്ക് ആവുന്ന അവിടെയാണ് ഈ ഒരു കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം ട്രാവൽ സീരീസുകളും ഡാർക്ക് പോലെയുള്ള ട്വൽവ് മങ്കീസ് പോലെയുള്ള എല്ലാം കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നതിനപ്പുറം ഭയങ്കരമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുക അതിന് ഭയങ്കരമായൊരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു മേക്കറുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ആക്ടറുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പല സിനിമകളും പല ജോണിൽപ്പെട്ട സിനിമകളും ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സിനിമ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടു അത് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു സിനിമ ചിലപ്പോൾ കൊറിയൻ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു സിനിമ ജാപ്പനീസ് സിനിമയിലുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലാണ് ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ പറയുക പക്ഷെ മഹാവീരർ പോലൊരു സിനിമ ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയിലില്ല അതുകൊണ്ട് മഹാവീരർ സിനിമയ്ക്ക് പകരം വേറെ സിനിമ കാണാൻ പറ്റില്ല മഹാവീരർ സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ മഹാവീരർ സിനിമ പോലത്തെ സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ മഹാവീരർ തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്ര യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ മഹാവീർ പോലെ സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഫാൻറ്റസി സിനിമകളൊക്കെ വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് അതെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമ ആയതുകൊണ്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സിനിമ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് കണ്ട നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് തോന്നും ഇത് അതിഭാഗത്തും അല്ലേ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ എന്ന് തോന്നാം ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമ എൻ്റെ സിനിമ എന്നുള്ള എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല മുകുന്ദൻ സാറിൻ്റെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എം മുകുന്ദൻ സാറിൻ്റെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എൻ എൻ്റെ നോർമൽ ഇമാജിനേഷനിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി മുകളിലാണ് മുകുന്ദൻ സാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ബേസ് കോൺ കണ്ടൻറ്റ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനതിനകത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് കാണുന്നത് എനിക്കത് കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ പക്ഷെ കണ്ടൻറ്റ് വൈസ് നോർമൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് മാവീരർ അതെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുതിയ സിനിമ നൽകണം അവർക്കൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കണം മലയാളത്തിലൊരു ഒരു പുതിയ സിനിമ വരണം എന്ന് ഇത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള തോട്ട്സ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഈ കഥ കേട്ടിട്ടും ആദ്യമേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ളതിനൊക്കെ കൂടുതൽ എനിക്ക് പടം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ പടങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാനറിൽ വരുന്ന സിനിമകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പുതുമ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ സിനിമ വളരെ ഫ്രഷ് കണ്ടൻറ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ നല്ല ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഴ്ഷ്യൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സിനിമ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു നോർമൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പടമല്ലാതെ ഒരു അതിൻ്റെ എല്ലാ
പാരൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് ആരും സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവരായിട്ട് ഒന്നും ഒരു സാമ്യത പുള്ളിക്കില്ല പുള്ളി ഒരു തരത്തിലും ഇവിടെ കോൺഷ്യസ് ആവുന്നില്ല അയാൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ട്രെയിനർ കച്ചിന്റെ ആയിരിക്കാം ഈ വേരിലോട്ട് നോക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഇയാളുടെ ടോണിലാണ് ഈ ട്രെയിനർ വരെ നമ്മള് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ അപൂർണാനന്ദൻ അയാളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിവിൻ ഇതിനു മുന്നേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊമേഴ്സ്യൽ ചേരുവകളുള്ള ഹ്യൂമർ ലെയറുകളുള്ള പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു മാത്രം എക്സ്പ്രസീവ് ആവണമെന്ന് എനിക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ സെറ്റിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമായി പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി എന്താ പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇതൊരു അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത പൊസിഷനിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഇതായി പോകും പക്ഷെ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തവർ കഴിഞ്ഞ് അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഹ്യൂമറും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇത് ഡിസ്കഷനിലെല്ലാം അതങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലൈൻ ലെയർ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമറിൻ്റെ ലെയർ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുന്നുണ്ട് അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും തോന്നുന്നു അത് രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഹ്യൂമറുകളെല്ലാം പിന്നെ ഇത് ഇത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു അറിയാം ഇത് ഫുൾ വേഷമൊക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര വെയിറ്റാണ് ഈ ബിഗും താടിയും ഡ്രസ്സും കുറേ ടൈപ്പ് മാലകളെല്ലാമായിട്ട് അതിത്തിരി ടഫായിരുന്നു പക്ഷെ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ വരും എന്നെല്ലാം നോക്കി നമ്മളെല്ലാം ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ ഇത് അത് വർക്ക് ആവും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇത് രസമുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഷൈനാൻ്റെ സിനിമകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇവ തമ്മിലൊന്നൊരു സിമിലാരിറ്റി കഴിഞ്ഞ് ട്രൈ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ബോധപൂർവ്വമായി ആയിരിക്കാം എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ സിനിമകളിലും ഒരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങി കുൻഫു മാസ്റ്റർ വരെ ഇപ്പോൾ മഹാവീരർ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു ടൈം ട്രാവൽ കൺസെപ്റ്റും കൂടെ സിനിമയിലൂടെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു പുതിയ സിനിമ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നു അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഉള്ളിലെ ഫിലിം മേക്കറിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ പറയാൻ അതെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നതല്ല കാരണം നമ്മളുടെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവം അനുഭവത്തിൽ കൂടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിനിമ കഴിയുന്നു അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്ന കാലത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്വാഭാവികമായ അപ്ഡേഷൻ വരും നമ്മൾ ചിലപ്പം സിനിമകൾ കാണുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കാം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ ആവാം കഴിഞ്ഞ സിനിമയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് 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 നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള അപ്ഡേഷനാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം എൻ്റെ സിനിമയേക്കാൾ മികച്ച വലിയ സിനിമ അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയൊരു സിനിമ സംവിധായകനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്നൊരു വിഷയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ഭംഗിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുക അത് എൻ്റർടൈനിങ് ആവുക എന്നുള്ളതേ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ആൾക്കാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടെപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ദുഃഖം നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ആർട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ക്ലാസ്സിക്കായി മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നും ബൈസിക്കിൾ തീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തൊരു ഒരു ഒരു കല്ലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നും തോന്നുന്നു ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾക്കും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സത്യം എന്തി കാട്ട്സാൻ്റെ സിനിമകൾ പ്രിയൻസാൻ്റെ സിനിമകൾ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുകയാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ സിനിമയുടെ ക്ലാസിക് സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റെഫറൻസ് പോകുന്നത് അത് അന്നേരം അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടൊരു സംഗതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിയുടെ അപ്ഡേഷനായിരിക്കും പക്ഷേ അനുഭവേദ്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എൻ്റെ സിനിമയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സിനിമ ഒരിക്കൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവർത്തനമില്ല പിന്നീട് വേറൊന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ നമ്മൾ മറന്നു കളയുക അത് പിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ട സിനിമയുടെ നമ്മൾ കണ്ട സിനിമ മാതിരി ഒന്നും നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അത് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോപ്പി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി വന്നു ആൾക്കാരെ ആസ്വദിച്ചു എൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ ഞാൻ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കോപ്പിങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാനെന്ന പ്രേക്ഷകൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പുതിയത് എന്നുള്ളൊരു പറഞ്ഞല്ലോ പുതിയത് എന്ത് പുതിയത് എന്ത് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിവിൻ്റെ കരിയർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മൂത്തോന് ശേഷമുള്ള സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നിവിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിവിൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിലും എനിക്ക് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഈ അഭിനേതാവ് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കുള്ള സ്പേസ് കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കഥകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സിനിമകളിൽ സമയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്ത് ഏത് സിനിമയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം റെലവൻ്റ് ആണോ ഇത് പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിനിമയാണോ എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യാറ് അല്ലാതെ ഒരു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അഭിനേതാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിവൻ എങ്ങനെയാണ് ലോക്കാവുന്നത് ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്യണം ഒരു പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സിനിമയ്ക്കപ്പുറം ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടെ ഫേവറബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത്തരത്തിലുണ്ടോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവനൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടാൻ പാടാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ കുറെ കഥകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നുന്ന ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റോ എനിക്കങ്ങനെ എനിക്കിത്തിരി പാടാണ് അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നും പക്ഷെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിതിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പോൾ ചിലത് നല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയി നിൽക്കുകയായിരിക്കും പിന്നെ അത് എഴുതി 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 വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അതൊരു നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ളൊരു തോന്നലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ലോക്കാവുന്നു അപൂർണാനന്ദൻ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ഇതിന് ശേഷം അപൂർണാനന്ദൻ നിന്ന് അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഒരു ഫിക്ഷണൽ സിനിമയാണ് ഫാന്റസി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ലീവ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ടു നിവിൻ അതും ഈ പറഞ്ഞ എളുപ്പമാണോ അത് എല്ലാ സിനിമകൾക്കും അതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മുടി നിന്നും ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനൊക്കെ ആയിട്ട് സമയം എടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സിനിമകൾക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മലയാള
അത് മനസ്സിലാവും അത് നാച്ചുറലി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണത് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ ഭാഷ മാറുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ സംഗതി മാറുമ്പം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളല്ലേ ഫിലിമിൽ പണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമകൾ അങ്ങനെ കാര്യമായ ഡി ഐ ഡിജിറ്റൽ വർക്കൊന്നും ചെയ്യാത്ത സിനിമകൾ ഇന്ന് കാണുമ്പോഴും ഭയങ്കര ലൈഫാണ് അത് ആ ഫിലിമിനോട് ഫിലിമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര എഫേർട്ട് മനസ്സിലായി പണ്ട് നമ്മൾ ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനൊരു ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റേ മറ്റു ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റൽ പോലെ സീരിയൽ സീരിയൽ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് പോലെ ഇരിക്കും സിനിമ പക്ഷേ എപ്പോഴും ഫിലിമിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് വേറൊന്നായിട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്ന സിനിമകൾക്ക് നന്നായി സിനിമാട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തിരുന്ന സാധനത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്വാളിറ്റി അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പാടിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് അതാണ് ഒരു ഇതിനെങ്ങനെ ഒരു ഫിലിമി ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ക്യാമറമാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത് തോന്നണം അതായത് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പണ്ട് ചെയ്തത് പോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പണ്ട് ഫിലിമിൽ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ കളർ ടോൺ എങ്ങനെ പിടിക്കാം ആ ഫീൽ എങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പൊറോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ ദിൽസയിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷ് വിൻ സാറിന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് എങ്ങനെയാണ് പഴയകാല സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിരുന്നത് പഴയകാല ഫിലിമിലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭംഗി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാം അത് ഈ ഫോർമാറ്റ് മാറിയതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ലൈനാണ് ഒരു അല്പം കൂടെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ഇത് സീരിയൽ പോലെ തോന്നും അപ്പം സീരിയൽ മോശമാണെന്നല്ല ഈ സിനിമയും സീരിയലും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ട ശീലത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ നിന്ന് ഈ രേഖയിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പറയും എന്താ സീരിയൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും സിനിമ പോലെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ സിനിമ പോലെ സിനിമ ചെയ്യാനാണ് എഫേർട്ട് വേണ്ടത് അത് അത് ടെക്നോളജിയുടെ അപ്ഡേഷനോടൊപ്പം ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അത് ഭയങ്കര സെൻസിബിളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയത് നിവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് വരാമോൻ സിനിമകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു അതിൽ ഈ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു രണ്ട് വരെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സിനിമകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലുള്ളൊരു കൗതുകം ഒരു പക്ഷെ നിവിൻ തന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകൾ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നത് തരത്തിലും കൂടി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല നമ്മൾ ഇതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഫൈനൽ സമയത്ത് നടന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് പടങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബാനറിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മുടെ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു എളുപ്പമല്ല ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എളുപ്പമല്ല നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് അതൊരു മാനേജ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ തീർക്കുന്ന സാധനം നമ്മളൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് ബഡ്ജറ്റ് ഇരട്ടി വരെ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സിനിമകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച് 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 മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അടുത്ത പടത്തിലൂടെ അപ്പോൾ അതിനൊരു ടീമിനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഭയങ്കര ചിട്ടയുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ ബാനർ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എന്നാൽ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിന് ഒരു രീതിയിലും തടസ്സം വരാതെ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് പോകണം
എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് പടം ഒരുമിച്ച് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എനിക്ക് പരിപാടിയില്ല അത് ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകാറ് അപ്പം അങ്ങനെ പല സിനിമകളുടെ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല സിനിമകളും മാറിപ്പോയി രാം സാറിനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം രാം സാറിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം ഭയങ്കര ഡെപ്തുള്ള നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണെങ്കിൽ ഇത് പക്ഷേ ഇത് അത്തരം കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ വളരെ ഹ്യൂമറിന് പ്രാധാന്യമുള്ള പടമാണ് രാം സാറിൻ്റെ രാം സാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സുരി ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ സുരി അഭാര ടൈമിങ് ഉള്ളൊരു ആക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് സിനിമയുടെ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ സിനിമയും പുതിയ സിനിമയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ടു വരുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഒരു സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു സിനിമ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാതൃകയിലൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുൻ മാതൃക ഫോളോ ചെയ്ത സിനിമ ആയിരുന്നില്ല അക്ഷയ ബിജു കാരണം ഞാൻ മുൻ മാതൃകയിലുള്ള ഫോളോ സിനിമ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സിനിമ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ആദ്യകാല ചിന്തകൾ മുഴുവനും മുൻ മാതൃകകളെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പി സിനിമകളുടെ സ്പൂഫ് ഒരു തമാശ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അക്ഷയ ബിജുവിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ പോക പോകവേ പോലീസ് സിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പോലീസ് സിംഗിൻ്റെ രീതി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണാത്ത കുറേ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അതുവരെ ഞാൻ പോലീസ് സിനിമകൾ കണ്ടതുപോലെ അല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പുതിയ കുറേ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ആ കാഴ്ച ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സിനിമയിൽ ഞാൻ ഒട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിവിൻ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല സംഗതികൾ കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ആ രീതി പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിവിനോട് പറയുകയും നിവിൻ എന്നോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അത് ശരിയായിട്ട് അഞ്ഞാട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയും നിവിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കും നിവൻ ഇമോഷണലാവും നിവിന് ഓരോ സീൻസ് സീൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ നിവിന് ഒരു ഒരു ആദ്യമധ്യാന്തം ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ആയിരുന്നില്ല അക്ഷയ ബിജുവിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നിവിനോട് പറഞ്ഞത് നിവിനെ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നിവിനാണ് നിവിൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് നിവിനെ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേണമെങ്കിൽ സിനിമ കാണാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ബിജു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അക്ഷയ ബിജു ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിവിനോട് പറഞ്ഞത് നിവിൻ ഇനി പോലീസ് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു റെഫറൻസ് ചെയ്യും ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിന് മുൻപും പിൻപും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാള സിനിമ വിഭജിക്കപ്പെടും അതിനകത്ത് അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് മല ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റിന് ശേഷമുള്ള പോലീസ് സിനിമകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണാം അതിനേക്കാൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് സിനിമകൾ മോശമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാന്തരം സിനിമകളാണ് എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് ഉഗ്രനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പാറ്റേൺ ഒരു പക്ഷേ ബ്രേക്ക് പുതിയൊരു പാത്ത് വന്നു ആ പാത്തിനെ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്തു ഇന്നേവരെ ഇന്നേവരെ ആ സിനിമയുടെ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്തു വന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഇത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഒരുപാട് പോലീസുകാരുമായിട്ട് സിനിമകളുടെ കഥകൾ എഴുതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ വരെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി വയർലെസ്സിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ആൾക്കാർ ബോറടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അതിനകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുത്തുക എന്താണ് മുന്നോട്ട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ചില പ്ലാൻ പദ്ധതികളുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും ആക്ടർക്കും അഭിനയിച്ച ഒരു ക്യാരക്ടർ അയാളുടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ബിജുവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഷൂട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ആ സിനിമയുടെ പ്ലോട്ട് ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു നാഷണലി ഒക്കെ പ്രസൻറ്
ഓഡിയൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ട് അതിന് ഭാഗമായിട്ട് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ഇവിടെ ഇറക്കണം അതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എന്താണ് മഹാവീരർ എന്ന സിനിമ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലൊരു സിനിമ ഒ ടി ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സിനിമ മറ്റു ഭാഷകളിലെ സിനിമകളോ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന പോയിൻ്റാണ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സിനിമ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വലിയ സ്ക്രീനിൽ വലിയ സൗണ്ടിങ്ങിൽ വലുതായി കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അത് ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരാണോ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് അവർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരാൾ ഈ പടം ഞാൻ പറയുന്നത് പത്ത് പേരെ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേര് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് മഹാവീര സിനിമ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ കാണണമെന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻറ് അതിനകത്തുണ്ട് അത് തിയേറ്ററിൽ അതിനുള്ള ഭംഗിയും അതിനകത്തുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സിനിമ കാണാതെ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങളുണ്ട് അത് അത് അങ്ങനെയും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ പൊട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും സിനിമയുടെ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ സിനിമയെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന മനഃപൂർവ്വം നെഗറ്റീവ് പറയാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒഴികെ ഫാൻസ് ഫൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കുക ഫാൻസ് ഫൈറ്റ് അല്ലാതെ സിനിമയെ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ ആ സിനിമയെ തള്ളി പറയില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല സിനിമ കണ്ട ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് സിനിമ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നല്ല സിനിമകൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമയം പ്രേക്ഷകർ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള അവരെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന സിനിമകൾ കാണാൻ അവരെപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ വരാറുണ്ട് മഹാവീരർ അവർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഒരു പുതിയ തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് എത്തുകയാണ് പ്രേക്ഷകരും തിയേറ്ററിൽ വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും തിയേറ്ററിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ തിരിച്ചു വരട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു